നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വരാപ്പുഴയിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ശ്രീജിത്ത് മരിച്ച സംഭവം നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വരാപ്പുഴയിൽ ശ്രീജിത്തിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു കോടിയേരിയുടെ പ്രതികരണം കേസിൽ എത്ര ഉന്നതരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കും സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിൽ കോടതിയാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീജിത്തിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാത്തത് ബോധപൂർവമല്ലെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു വളരെയേറെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ ഈ കൊലപാതകം ഇത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഒരാൾ മരണപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട പോലീസുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ സന്നദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാരായിരുന്നാലും അവരെത്ര ഉന്നതന്മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായാലും അവർക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ നിലപാടും ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവും അത് വിശദാംശങ്ങളുമായി വരാപ്പുഴയിൽ നിന്നും സുവി വിശ്വനാഥ് ചേരുന്നു സുവി കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന വിശദീകരണ യോഗത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സുരേഷ് ഏതാണ്ട് ആറേക്കാലോടു കൂടിയാണ് ഏറെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച ശ്രീജിത്തിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജീവും ഒപ്പം എസ് ശർമ്മ സി പി എം നേതാവ് എസ് ശർമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തോട് എല്ലാവിധ സംഘടനകളും പറഞ്ഞു കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത് അദ്ദേഹം വീട്ടുകാരോട് അതായത് ഭാര്യയോടും അച്ഛനോടും ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യ അഖിലയോടും അച്ഛനോടും അമ്മയോടും സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം ാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ എത്തിയത് മാധ്യമങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് സി പി എം ഇരകൾക്കൊപ്പമാണ് വേട്ടക്കാർക്കൊപ്പമല്ല ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി നൽകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും ശ്രീജിത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടും മുഖ്യമന്ത്രി വരാപ്പുഴയിൽ എത്താതിരുന്നത് പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തിരക്കുകളും ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ബോധപൂർവമല്ല ശ്രീജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വരാതിരുന്നത് എന്നാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇതിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് ഒപ്പം തന്നെ ശ്രീജിത്തിന്റെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് അത് കോടതിയാണ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അന്വേഷണത്തിൽ അതൃപ്തി കുറവൊന്നും തനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല മേലുദ്യോഗ പ്രതികളെയെല്ലാം പിടിക്കുകയും സസ്പെൻഷനിലാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതൃപ്തി പറയുന്നത് ശരിയല്ല എങ്കിൽ കൂടിയും കുടുംബത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോടതിയാണ് എന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അല്പം മുൻപ് സന്ദർശിച്ചു വിശദാംശങ്ങളാണോ സുവി വിശ്വനാഥ് നൽകിയത് ക്രൂരകൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിയുന്നു വിദേശ വനിത ലിഗയുടെ മരണത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവർ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പോലീസ് പരമാവധി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം അതേസമയം ലിഗയ ലിഗയും കസ്റ്റഡിയിൽ ലിഗയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരും കണ്ടൽക്കാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചു ബലാത്സംഗ ശ്രമത്തിനിടെ ലിഗ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന കണ്ടെത്തലിൽ ഉറച്ചു നിന്നാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം തുടരുന്നത് രാസപരിശോധന ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത കൈവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കാര്യം ഏഴു ദിവസമായി കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുന്നവർ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ടുമണിയോടെ കോവളത്തെത്തിയ ലിഗ രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കണ്ടൽക്കാട്ടിലെത്തിയെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് വിദേശ വനിതയെ വിജനമായ സ്ഥലത്തെത്തിച്ചത് പകൽ തന്നെയാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്നും സൂചനയുണ്ട് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അഭാവമുണ്ടായാൽ കേസ് കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ തിരിച്ചടിയുണ്ടായേക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പഴുതടച്ച അന്വേഷണത്തിനാണ് പോലീസ് നിർദ്ദേശം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അതേസമയം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപിക്കുന്ന പരാതിയിൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള പോലീസ് നടപടികളിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകയായ അശ്വതി ജ്വാല മൊഴി നൽകാൻ ഇന്ന് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്
ദുരുദ്ദേശപരമാണെന്ന് അശ്വതി ആവർത്തിച്ചു കേസിൽ മൊഴി നൽകുവാൻ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ എത്താമെന്ന് സംബന്ധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം എത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നത് പിന്നീട് നോട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായും തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഇടപെടലുകൾ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് ഒപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ജീവനിൽ വളരെയധികം ഭയമുണ്ട് കുറ്റം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അന്വേഷണത്തെ ഭയക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഭയമുണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കാനാണ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി തനിക്കെതിരായി സംസാരിക്കുന്നതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് ബി ജെ പി രാജ്യസഭാ എം പി വി മുരളീധരൻ അശ്വതിയെ സന്ദർശിച്ച് പിന്തുണ അറിയിച്ചു സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിലെ അസഹിഷ്ണുതയാണ് അശ്വതിയെ വേട്ടയാടുന്നതിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നതെന്ന് മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു സർക്കാരിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യം സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ച അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ടീസ്റ്റർ സതുൽബാദിനോട് നരേന്ദ്രമോദി കാണിച്ചത് തന്നെയാണ് അശ്വതി ജാലയോട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വി എം സുധീരൻ മോദിയെ എതിർക്കുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സി പി എം അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു കേസും ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു കേസിലും ഇല്ലാത്ത സുഷ്കാതിയാണ് കേരള പോലീസ് അശ്വതി ജ്വാലയ്ക്കെതിരായ പരാതിയിൽ കാണിക്കുന്നതെന്നും സുധീരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു എഴുത്തുകാരിയും അധ്യാപികയുമായ ദീപ നിശാന്തിന് വധഭീഷണി നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഫോണിലൂടെയുമുള്ള ഭീഷണിക്കെതിരെ ദീപ പോലീസിന് പരാതി നൽകി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും ഇന്നലെ ഇമെയിലൂടെയും പരാതി അയച്ചിട്ടുണ്ട് കഠ്വ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദീപയുടെ പോസ്റ്റായിരുന്നു പ്രകോപനം രമേഷ് കുമാർ എന്നയാളാണ് ദീപ നിശാന്തിന്റെ ചോര വേണമെന്നും തന്റെ ക്ഷമ നശിച്ചെന്നും ഫേസ്ബുക്കിൽ കമന്റ് ഇട്ടത് ബി ജെ പി ഐ ടി സെൽ പ്രവർത്തകനായ ബിജു നായർ എന്നയാൾ തങ്ങൾ അതിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എഴുതി ദീപയുടെ ഫോൺ നമ്പറും ഫോട്ടോയും നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് നിരവധി ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി ദീപ നിശാന്ത് പറയുന്നു ഈ വ്യക്തികളൊന്നും സൈബർ തലത്തിൽ മാത്രം നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളല്ല അവർ വളരെ സംഘപരിവാറിന്റെ ഐ ടി സെല്ലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഐ ടി സെല്ലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന മട്ടിൽ ധാരാളം പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇവരോ കുമ്മനം ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അടക്കമുള്ള വ്യക്തികളുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത സൗഹൃദവും ബന്ധവും പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളാണ് അത് അവരുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് വാൾ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അത് ഒട്ടും സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളല്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും ദീപ പരാതി നൽകി നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായി ദീപ പറഞ്ഞു തൃശൂർ വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ ദീപ പരാതി നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കാരുണ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഫണ്ട് ധനവകുപ്പ് തിരിച്ചെടുത്തതോടെ ആശുപത്രികൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ മരുന്നും ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നത് പല ആശുപത്രികളിലും മുടങ്ങി മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശുപത്രികളാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായത് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സ്പെഷ്യൽ സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലുള്ള പണം തിരിച്ചുപിടിച്ചതാണ് ആശുപത്രികളെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാനം ഓരോ അക്കൌണ്ടിലും ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പണം മുഴുവൻ ധനവകുപ്പ് തിരിച്ചുപിടിച്ചിരുന്നു കാരുണ്യ പദ്ധതിക്ക് അനുവദിച്ച പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയും ചിസ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്ക് അനുവദിച്ച അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപയും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചുപിടിച്ചവയിൽപ്പെടും മരുന്നും ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനായി ട്രഷറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണം ഇങ്ങനെ നഷ്ടമായി പല ആശുപത്രികളുടെയും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തെ തന്നെ ഇത് ബാധിച്ചു എന്നാൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ധനമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ പ്രതികരണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട പേഷ്യൻസിന് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും സഹായ പദ്ധതികൾ തുടർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും നല്ല ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനായി കടം എടുക്കാനായിരുന്നു അക്കൌണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫണ്ട് റദ്ദാക്കിയത് വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് അനുവദിച്ച പണം അക്കൌണ്ടിൽ കടമായി തുടരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു ഇത് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വകുപ്പുകൾക്ക് പണം തിരികെ നൽകും എന്നായിരുന്നു ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി വാർഡിൽ ഭിത്തിയുടെ മുകൾ ഭാഗം ഇളകി വീണു അപകടത്തിൽ രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് തലനാരിഴയ്ക്കാണ്
പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് അധികം വൈകാതെ പ്രവർത്തനം മാറ്റാനാകുമെന്നുമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ പ്രതികരണം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗിലേക്ക് ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഉൾപ്പെടെ സകലതും ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ഫുൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ ബന്ധുക്കൾ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ നീക്കം ദിവസവും ഇന്ധനവില പുതുക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനൌദ്യോഗിക നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നതായി സൂചന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് പൊതുജനരോഷം തണുപ്പിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രാജ്യാന്തര വിലയിലും രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലും മാറ്റം വന്നിട്ടും വില മാറാതെ തുടരുന്നത് ആദ്യമാണ് ദിവസേന ഇന്ധനവില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ കമ്പനികൾക്ക് ലഭിച്ച ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്ര ദിവസം വില പുതുക്കാതെ തുടരുന്നത് പത്തുമാസമായി ദിവസവും വില കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തിരുന്ന പതിവാണ് ഇല്ലാതായത് ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച എഴുപത്തിനാല് രൂപ അറുപത്തിമൂന്ന് പൈസ ഇന്നും അതേ വില തന്നെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ പെട്രോൾ വില എഴുപത്തിയെട്ട് രൂപ അറുപത്തിയൊന്ന് പൈസയായി തുടരുന്നു രാജ്യാന്തര വിലയിലും രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലും വരുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയിൽ മാറ്റം വരുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാധകമായ രാജ്യാന്തര വിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസവും കാര്യമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടായി ഒരു വീപ്പയ്ക്ക് എഴുപത്തിയാറ് ഡോളറിൽ നിന്ന് എൺപത്തിയൊന്ന് ഡോളർ വരെയായി മാറി രൂപയുടെ മൂല്യം ഇതേ കാലത്ത് അറുപത്തിയാറ് രൂപ പന്ത്രണ്ട് പൈസയിൽ നിന്ന് അറുപത്തിയാറ് രൂപ അറുപത്തിനാല് പൈസയായി കൂടി കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് വില സ്ഥിരമായി നിർത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നാൽ ഒരു നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും എണ്ണ കമ്പനികളുടെയും വിശദീകരണം ഇന്ധനവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ബീഹാറിലെ ജഹനാബാദിൽ നടു റോഡിൽ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ പീഡനശ്രമം ഏഴോളം യുവാക്കളാണ് പെൺകുട്ടിയെ നടു റോഡിലിട്ട് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അക്രമം കണ്ടുനിന്ന നാട്ടുകാർ പെൺകുട്ടിയെ സഹായിക്കാതെ വീഡിയോ പകർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു വൈകുന്നേരത്തോടെ നാലുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പട്ടാപ്പകലാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ നടു റോഡിൽ പീഡനശ്രമം ഉണ്ടായത് പെൺകുട്ടിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ പിടിച്ചു വലിച്ച് കീറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം അക്രമം കണ്ടുവന്ന നാട്ടുകാരോട് രക്ഷിക്കാൻ പെൺകുട്ടി കേണപേക്ഷിച്ചിട്ടും ആരും സഹായിച്ചില്ല പകരം അക്രമം വീഡിയോയിൽ പകർത്തുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തത് വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് പീഡന വിവരം പുറലോകമറിയുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ യുവാക്കൾ സംഘം ചേർന്ന് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ട് വീഡിയോകൾ ലഭിച്ചതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ജഹനാബാദ് രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ബൈക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നാലുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ദൃശ്യങ്ങളിൽ മുഖം വ്യക്തമായ നാലുപേരാണ് അറസ്റ്റിലായത് മൂന്നു പേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് ജഹനാബാദ് എസ് പി മനീഷ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലവ് ദേവിന്റെ വിചിത്ര പ്രസംഗത്തിന് പുറമെ ഗുജറാത്തിലെയും കശ്മീരിലെയും നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകൾ ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് തലവേദനയാവുകയാണ് കട്ടുവ ബലാത്സംഗ കേസ് ചെറിയ സംഭവമാണെന്നായിരുന്നു ഇന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ കവീന്ദർ ഗുപ്തയുടെ പ്രതികരണം നാരദൻ ഗൂഗിൾ പോലെയാണെന്ന ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാനിയുടെയും മോദിയും അംബേദ്കറും ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ സ്പീക്കറുടെയും പരാമർശങ്ങൾ വിവാദമായി മഹാഭാരത കാലത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് സിവിൽ സർവീസിന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാരാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ വിചിത്ര വാദങ്ങൾ നടത്തിയ ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലവ് ദേവിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഡൽഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അടക്കം ഏറെ പരിഹാസം നേരിട്ട ബിപ്ലവ് ദേവിനെ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിലുള്ള പ്രമുഖരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി ഒഴിവാക്കിയെന്നും സൂചനയുണ്ട് മഹാഭാരത യുദ്ധം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നുവെന്ന ബിപ്ലവ് ദേവിന്റെ പരാമർശത്തിൽ ചർച്ച തുടരുന്നതിനിടെയാണ് നാരദൻ ഗൂഗിളിന് സമാനമാണെന്ന ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് റുബാനിയുടെ വാക്കുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറും ബ്രാഹ്മണരാണെന്ന ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ രാജേന്ദ്ര ത്രിവേദിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ തന്നെ രംഗത്തെത്തി പത്താ നേ ഉൻകോ ഇതിഹാസ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ദളിത് സമാജ് മെ പൈദാ ഹുവേ കൗൺ നഹി ജാൻതാ ഇസ് ബാത് കൈസേ ഓ ബ്രാഹ്മണ ഹോ ഗേ മേരെ സമജ് മെ നഹി ആതാ അതിനിടെ കട്വയിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ ബലാത്സംഗ കൊല ചെറിയ സംഭവമാ
നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇന്നത്തെ കേരളം തുടരുന്നു അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ മുൻ മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കെ ബാബുവിന് വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ നോട്ടീസ് മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി ജൂലൈ രണ്ടിന് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശം കെ ബാബുവിനെതിരായ കുറ്റപത്രം കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളായിരുന്നു വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ചത് കെ ബാബുവിന്റെ ബിനാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന മോഹനൻ ബാബുറാം എന്നിവരെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു പോരാട്ടച്ചൂടിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ബി ഡി ജെ എസിന്റെ ബഹിഷ്കരണത്തിന് ഇടയിലും ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എ കൺവെൻഷൻ വിളിച്ചു ചേർക്കാനൊരുങ്ങി ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ഡി ജെ എസ് സഹകരണം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പായതോടെ സ്വന്തം നിലയിൽ പ്രചാരണവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ തീരുമാനം ചെങ്ങന്നൂരിൽ നടന്ന ബി ഡി ജെ എസ് ജനറൽ കൌൺസിലിൽ പ്രശ്നപരിഹാര ഫോർമുല ഉരുത്തിരിയുമെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായതോടെ സ്വന്തം നിലയിൽ പ്രചരണം ഊർജിതമാക്കാനാണ് ബി ജെ പി തീരുമാനം ബി ഡി ജെ എസിന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് വിളിച്ചേർക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉടൻ നടത്താനാണ് ആലോചന എന്നാൽ കൺവെൻഷൻ പ്രചാരണത്തിൽ നിർണായക ഘടകമല്ലെന്നാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ വാദം പാർട്ടിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകാത്തതിനാൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയോട് സഹകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ബി ഡി ജെ എസ് ജനറൽ കൌൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് ഒരാഴ്ച സമയവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെങ്ങന്നൂർ കെ കരുണാകരന്റെ പേരക്കുട്ടിയും പത്മജ വേണുഗോപാലിന്റെ മകനുമായ കരുണിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിൽ മനസ്സു തുറന്ന് പത്മജ മകന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താൽപര്യമുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നാൽ താൻ തടയില്ലെന്നും പത്മജ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീന്റെ അന്ന് ഞാൻ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പത്മജ വേണുഗോപാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനാന്ന് വീട്ടിലെല്ലാവരും പറയും കാരണം ഇത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കാലം മുമ്പ് അച്ഛന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം പിടിക്കും ആരൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഇന്ന കൊല്ലം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിക്കൽ മുരളിയാട്ടനെ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ വിളിച്ചാൽ മതി കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നാളെ വരും എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു താല്പര്യമാണെങ്കിൽ തടയില്ല തടയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും തടയില്ല അതൊക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ തടഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ടും വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വരാതിരിക്കില്ല ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിനെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി ഉയർത്താനുള്ള ശുപാർശയിൽ കൊളീജിയം ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് കൊളീജിയം ശുപാർശ മടക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ കത്തിന് വസ്തുതകളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മറുപടി നൽകുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് പറഞ്ഞു ആർ ജെ ഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെ ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിനെ ചൊല്ലി വിവാദം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതെന്ന് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ആരോപിച്ചു ആരോഗ്യ നിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും റാഞ്ചി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തുടർ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയാൽ മതിയെന്നുമാണ് എയിംസ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് റാഞ്ചിയിലെ ബിർസാമുണ്ട ജയിലിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെ ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട ലാലുവിനെ ആദ്യം റാഞ്ചി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് എയിംസിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു ഒരു സൗകര്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്കാണ് മാറ്റുന്നതെന്നും ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്നും ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ആരോപിച്ചു സർക്കാർ പക പോക്കുകയാണ് ലാലുവിന്റെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടെന്നും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും എയിംസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി റാഞ്ചി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തുടർന്നാൽ മതിയെന്നുമാണ് ആശുപത്രിയുടെ വിശദീകരണം നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ആർ ജെ ഡി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തി ലാലുവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദർശിച്ചതിനെ ബി ജെ പി വിമർശിച്ചു അഴിമതിക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ സന്ദർശിച്